十一月十六日晚，国足迎来了他们世界杯亚洲区预选赛的第六轮比赛，他们将迎战积分榜第二的澳大利亚。虽然中国队目前是倒数第二，但乐观些。从理论上来看，中国队仍存在着出线的机会，尽管是希望渺茫。但先前中国队零比三负于澳大利亚的惨痛失败经历，让很多球迷也是不看好这场比赛。澳大利亚想必也是在偷着乐，指望再从中国队手中拿下积分，去冲击小组第一出线的名额。但昨晚比赛的结果，属实是出乎了很多人的意料，尤其是澳大利亚队。不得不说，他们真是高兴早了。随着裁判最后吹响了比赛结束的哨声，比分定格在了一比一平。澳大利亚本想着这场比赛捏到了一个软柿子，没曾想最后终究是搬起石头砸了自己的脚。在积分榜上，从第二的位置下滑一名，被日本队反超，成了小组第三。而反观中国队，昨晚遇强则强、永不言败、敢于拼搏的精神，无疑是给晚上熬夜看比赛的中国球迷心中交出了一份满意的答卷。虽然这场比赛并没有改变中国队在小组积分排名的变化，出现仍是微乎其微，但可以明显的看出，网民们也是战术性的停止了对国足的狂轰乱炸。部分网友更是毫不吝啬的给予了他们一定的鼓励。毕竟主帅李铁的眼睛不行，但球迷们的眼睛却是明亮的。可以看到，出场上的每一名中国队员都渴望赢得这场比赛的胜利。规划球员肉身抵门，拼到受伤；王牌吴磊拼尽全力，两腿抽筋。国足这场是真的够拼，值得鼓励。接下来就让我们详细看一下中国队是如何踢平袋鼠队的。首先值得一提的便是本场比赛中国队四名规划球员均是首发登场，国足也是首次以这样的阵容出战。经过这次阵容的调整，效果也是相当的显著啊。比赛仅过去了几分钟，中国队便是打出了多波出色的进攻，尤其是在三分钟时啊，凭借着两名规划球员出色的配合，艾克森倒挂金钩将球分到了禁区右侧，阿兰紧跟。迎门推射，可惜踢偏了，未进。随后，中国队的门将严俊凌也是表现抢眼，多次将澳大利亚的皮球拒之门外，有效的阻止了澳大利亚的进攻。随着时间的进行，比赛的强度也是逐渐的上升，球员之间发生了多次激烈的身体碰撞，可以看出场上的球员究竟是有多拼。随后，中国与澳大利亚技术与身体硬实力上的差距也是逐渐的显现。中国队没人能够有效的阻挡杜克，杜克凭借身体的优势有效抢点，头锤将皮球送入了中国队球门，率先拿下一分。随后，洛富国也是一如既往的积极，用尽全力的拼抢着每一球，还真是不辱拼命三郎的称号。但积极的同时，难免会动作过大，很快洛富国便为自己的动作买单，领到了自己的第二张黄牌，造成自己无法在下一场对战日本的比赛中出场。随着上半场的结束，中国队也是将分差控制在了一。球之差，为下半场的起势打下基础。来到下半场，很快又是洛夫国打破了僵局，成功抢断，带球杀向了禁区，一个大角球射出，奈何啊，被澳大利亚门将拦了下来。随后的十分钟，两队之间也是你来我往。中国队门将严俊凌也是成功的拦下了一球。在比赛来到六十七分钟时，澳大利亚的杰哥给了中国队机会，在禁区里手球犯规。裁判通过对刚才的比赛回放，也是给了中国队一次十分珍贵的点球机会啊！毫无悬念，国足这次点球的机会给到了吴磊。吴磊也是不负众望，一个假动作骗过了袋鼠队的门将，稳稳将球送入门轴，帮助中国队将比分扳平。随后在七十四分钟，又是洛国富带球入禁区，险些将球踢进。不得不说，洛国富是真的好用。当比赛来到八十七分钟时，中国队吴兴涵秒传巴顿射门而入，可惜最终被裁判判定为手球犯规，实在是可惜了。比赛接近尾声，我们的王牌吴磊也是拼尽了最后一丝力气，两条腿纷纷抽筋，被人替换抬下了场。最终补时阶段，筋疲力尽的两队也是无人再进球，两队一比一踢平，握手言和。在很多球迷们看来，国足主帅李铁这次终于是做对了决定，摒弃了先。前对规划球员的偏见，首次启用了四名规划球员同时首发上场的决定。尽管很不愿意去提，但规划球员在身体技术等方面仍是优于大多数国手的。从结果方面来看，这次决定显然是正确的。一开场，四名规划选手就凭借着默契、出色的技术、战术配合，对袋鼠队的球门造成了多次的杀伤。李铁呀，李铁，头是真的铁呀！他要是早些上这一套阵容，兴许国足也是双杀阿曼了，更是有机会和澳大利亚以及日本这样的强队去掰一掰手腕，出现也是绝对的有戏啊！为何先前放弃规划球员不用？教练实在是应该站出来做一个说法。虽然很多球迷的心声都是国足就不该大比分输掉第一场比赛，更是不该一比一踢平阿曼。
。也许做到这些，中国的球迷们就能在二零二二年的卡塔尔世界杯的绿茵场地上看到中国人的身影了。人生可以回头看，但是不可以往回走，只能往前看，往前走。国足的比赛亦是如此，虽然无法再去世界杯了，但国足的选手们眼下要做的仍是踢好接下来的每一场比赛。毕竟五年后下届世界杯的日子太久了，届时如今主力国手的年龄也是会超过三十五，甚至有人会高达四十，只争朝夕才是目前国足应该做的。中国队，加油！